Ariel nos tiene un invitado. Ariel, cuéntanos de tu... No, pero... ¿Y por qué no mueven? Siéntese ahí, venga, compañero. Y sienten a iluminada ahí entre ustedes. Ahí, yo sé que ustedes... Eso es lo que ustedes querían hacer. Que lo Tenemos... Eh, eh, adelante, Ariel. Uh -huh. El viernes pasado estuvimos en Agüero y yo por la hermana provincia de San Cristóbal. Ahí sí. sí. Nos yeah. encontramos con un señor muy interesante, un precandidato a diputado, que trae una propuesta que yo voy a dejar que él la diga. ¿Entiendes? Porque yo creo que es una propuesta que va a revolucionar el país. Ok. Primero... Primero eh, apretar a Carmelo... Romero. Eso que es, Carmelo Romero. Romero okay, okay. No. Presidente del Moda en San Cristóbal. Presidente del Moda. ¿Qué es el Moda? Comenzando por ahí. No, pero por favor. <risa> Mira, Romero, ¿cómo eh, moda? como le decía, mi nombre es Carmelo Romero. Yo me ubico en la parte política a nivel de la dirección del sector externo del PLD. Ok. okay. Yeah. Entonces wow. allí Te he aliado. Te, tenemos, tenemos la participación tanto con el Moda como con otros movimientos importantes que hemos estado coordinando trabajo desde que Danilo Medina lo llevamos a la presidencia. Lo llevaron. Sí, sí. lo llevamos. Desde el y lo van a volver a llevar. Que, bueno, necesitamos que se siga haciendo las cosas importantes <risa> y buenas que se están haciendo, Manolo. <risa> él él está indeciso, él no sabe lo que dice. No, 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 no estamos claros. Estamos ah, claros. Él está en modo amarante. Claro. No, 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 no. ¿Desde no. cuándo a usted le surge eso de aspirar a diputado? Y usted no comienza por regidor o por, Mira, pre por presidente fui, de algo. Yo fui, yo fui candidato a regidor en la elección pasada. ¿Y perdiste? No, no, no. Oh, ¿Y por qué no eres regidor ahora? Déjame decirte cómo es. El truqueo que se da que se daba hasta la ley ahora sí. hicieron su lío entonces mangaron los hijos del que era ¿Cómo? presidente sí mangaron ahí mangaron. Lo, que, lo que eran síndicos entonces entraron como regidores sí, sí, lo que eran eso. hijos de, de los senadores sí. Sí. Entraron, entraron como regidores se tumbaron no, no, pero ya la ley lo mochó a ellos ahora, okay. ahora los, los desafíos que aspiran ahora el karma ahora no pueden pero oye en definitiva yo he venido aquí eh, para hablar nosotros tenemos varias propuestas interesantes y necesaria Espérate, para San Cristóbal qué, y el país. ¿Por qué circunscripción usted va? Yo estoy en la circunscripción número uno de San Cristóbal. ¿Y qué, quién, qué, qué, cuál es, qué, eso qué es compone el eso municipio, ahí? cabecera, municipio central de San uh -huh. Cristóbal, a Todamas y a Tillo. Y a Tillo. ¿Usted, usted tiene arraigo por ahí? ¿Usted los conocen bueno, o usted durante, está enganchado? Durante 25 años, o sea, que empezamos ahorita, Exacto. pero durante 25 años hemos trabajado en la dirigencia política de San Cristóbal. Okay. Hemos estado haciendo nuestro trabajo desde diferentes posiciones de dirigentes, porque ahora de repente, y que si eres pelotero, papá, pa, te metes para pa oh. político, entonces después viene de diputado y te vuelves nada en el Congreso porque José Lalo te mata. Okay. Te metes ahí frente a Farid de Raful y San Cristóbal se está quedando, se ha quedado sin diputado. Porque es que mandan esos pariguayos para acá que no saben de política. Cuando ellos se meten ahí, ¿cómo hablan después que hable, sí. después que hable José Lalo? Entonces, ¿qué resulta? Que los diputados de San Cristóbal se ve de que, que no hablan, pero que tú mandas a vaina yuca, de que porque él se hizo de mucho cuarto vendiendo yuca. Bien, Entonces bien, lo pone fiera. ahí sí, pero, y después no pero, pueden pero, hablar pero, aquí. Pero, 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 fiera, pero, 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 ¿hasta qué curso tú llegaste? Para que podamos no, hablar. No, tranquilo. No, yo, yo, tranquilo, <risa> tranquilo. No, yo soy bachiller. Tú eres bachiller. Claro que sí. De ahí te devolviste. No. Debe materia y esa no, cosa. No, no, sí, no. Sí, sí, no Dígate a la vida. Dime la verdad. No, no, no. Arrancate a bebé. Tranquilo, tranquilo. ¿Y qué quiere matemática? Matemática, siempre matemática. No, no, no. La trigo, la trigo, la trigo. Mira, trigo. Trigo, no me tiro, te lo pasaste. Tú puedes publicar tu récord de todo. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuáles son las propuestas? Los proyectos que tú quieres presentar. Nosotros tenemos, tenemos una serie de propuestas. Uh -huh. Por ejemplo, la Liga Municipal ha perdido su función hace mucho tiempo. Aquí debe aplicarse una ley de licencia y reglamentaciones Ey, para que precisamente eso? eso que tú estás hablando uh -huh. eh, pueda estar reglamentado. Bien. Porque aquí alguien te viene a arreglar algo, pero tú, es lo que él diga que él sabe arreglar. Tú uh -huh. no puedes establecer. Y ahora con los sistemas electrónicos podemos determinar que tú me, me muestras tu certificación, yo la chequeo en una aplicación y yo me doy cuenta que verdaderamente tú me estás diciendo que me va a arreglar ese micrófono porque tú sabes con eso. Ok, bien. ¿Qué más? Entonces, Entonces otro, no, otra, otro, otro. Mira, otro. nosotros tenemos una propuesta sí, que es la que provocó que llegáramos aquí. Ay, exactamente. exactamente. Sí. Y es la necesidad sí. de por la familia Cerrar las cabañas en la República no, Dominicana. No, 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 Coño, pero yo te digo a ti, pero sácalo ahora no, mismo. No, 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 lo que, lo que sucede bien, es que yo me propuse no, venir aquí. Está bien, está bien, está bien. Oye, yo me propuse que, venir pero aquí. ¿Pero justifica eso? Claro que sí. Mira, claro. lo primero es que la cantidad 
de cosas que están pasando ahí en este momento, ustedes no lo saben ni los dueños. Uh -huh. Y ahora, ahora, no. ahora lo que sale, si se sabe, salen los asesinatos, salen pilas de niña embarazada, sí, que sí. no es bajo la mata, porque hace mucho que, que Manolo no ve como que están haciendo de eso por la bajo la mata de su casa. Hay infidelidad en la cabaña, usted dice. No, la infidelidad, la infidelidad es lo de menos, porque es una decisión de, de una persona. Claro que sí. Era, tú eres, usted es casado, usted es casado. Claro, yo ando, ando, con, ando con, con la máquina que mueve este camión. Cuando este usted se, se le escapa a su esposa, ¿para dónde coge? Sí. No, pero usted es que yo no... no ¿Eh? sé, ¿Para dónde usted coge? A ti te descubrieron un hijo por la no, calle. No, no, ¿Para dónde tú coges? Miren, el principal problema que tiene la cabaña es la ubicación. Ajá. Que las hijas de todos ustedes, las niñas, las sobrinas, Ay, que están, están cruzando. Claro que sí. Sí, está, están funcionando. Nosotros vimos en San Cristóbal. Cuando bajamos del elevado, todas las niñas que andan con nosotros están en la cabaña. Entonces yo, yo conduzco derecho así. Yo no la miro a ella para ver si están mirando los letreros porque no le puedo tapar los ojos. Entonces, entonces, un billito, entonces con, con, conducimos derecho los hombres cuando vamos pasando por ahí. Sí. Y las la sobrinitas van detrás y la muchachita y de la los cabaña, claro. Porque eso, eso es lo que se le está vendiendo a esa, a esa juventud desde que aprenden a leer. Una con pregunta. detalle en los letreros, en los letreros están los detalles que si yo ande ah, una pregunta, sí, sí, sí. si tú cruzas el peaje, ¿por qué no te metes por la independencia a la izquierda? Bueno, hay muchos tapones por ahí. <risa> ah, <se me risa> quieres joder con la cabaña, ah, bueno. tapones por ahí, ah, papá. pero bueno. Sí, pero... Mira, ¿de Adelante, tú, económicamente, ¿de qué tú vives? No, no, mira, yo trabajo en la Dirección General de Bienes Nacionales. Uh -huh. ah, y tu botella ahí, tu, tu, tu no, botella. No, 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 trabajo. Yo trabajo ahí. Ahora, ahora, sí, ¿Cuál es, cuál es ahora, su, cuál mi su función, posición mi ahí? Mi función en la vida uh -huh. ha sido ser dirigente político. Servidor. Ay, pero eso botella, se ha no, caído, no, no puse ahí. Comité de base. Oye, eh. no, no, ahí, ahí ha venido el relajo. Eh. Y esa es una posición <ríe> que nosotros venimos a reivindicar con nuestra participación. Eh. Sabemos que es difícil, porque soy el primero que sale a reivindicar eso. La dirigencia política que ha sido responsable de que en la República Dominicana haya democracia en los barrios, lo de los barrios, porque es muy bueno, si yo fuera apellido al no, tú no me hicieras esa pregunta. Igual. No, 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 porque pero, se asume que ellos son ricos okay. no. oye, y que es ellos así. pueden. Sí, pero, no, pero eso es en sentido general del país. Manolo, sí. Pero lo que hemos levantado la política en este país, en la parte de los callejones, entonces a eso, a como que marcha, se nos da, sí, como sí, que sí, se nos marcha fácil. Con el alfa. Sí, ¿Me entiendes? Como que pero se nos una marcha pregunta, fácil. ¿qué? Pero aquí, óyeme, Igual aquí que María Cera con el alfa, tenemos es propuestas reales. Mira, en San Cristóbal tenemos que quitar la cárcel de Najayo de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que tener los presos de todo el país en el medio de San Cristóbal? Venga, ¿Por qué nosotros tenemos que tener los presos de allá? Carmelo, vamos a hablar ahora Espérate, usted. Adelante, iluminada. No, ahora, ahora vamos a tocar el tema de la, de la cárcel. Pero Amarante, primero, primero vamos Amarante con el no tema. Tú, sí, claro. Él le marchó igualito. Deja usted de estar. Carmelo, claro. ¿qué fue lo que te hicieron a ti eh, o te dejaron de hacer en una cabaña? ¿Qué tú un te usuario, has ensayado con las Oye, cabañas? Oye, pregunta más política sí, esta. Pero te ¿Eh? Nada Mira. oliente, nada oliente. Nada sí, oliente, sí. porque el amigo Mira, de nosotros, Julito Viña de la Vega, tiene sí, cabaña. Sí, sí, pero entonces sí, a mí, cliente, yo cuando yo nací... No, esos negocios eran... Sí, pero yo quiero decir, mira, cuando yo vale. nací, fui llevado al altar de la iglesia, en lo que yo creo, Ajá. y me presentó el pastor Manolico Pérez, Ajá. y cuando fui adolescente, me bautizó el pastor Fran Bienvenido Jiménez. Yo creo en lo que yo Hombre aprendí de, de ellos. Sí, de pero, pero ¿qué le hicieron en esas no, no, cabañas? Usted porque que eso es un negocio normal. No, 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 ese no es un negocio normal. ¿Dónde tú perdiste la virginidad? ¿Dónde tú perdiste la virginidad? Ese no es un negocio Exacto. normal. Eh, eh, ¿Por qué no es un negocio normal? Porque, porque allí se cometen crímenes. ¿Dónde usted se entrenó, se diputado? Y en casa se cometen crímenes y en Ay, negocios espera, también. Espera, espera. Pero allí diputado, no hay registro. Diputado, por favor, ¿dónde no usted se entrenó? No hay registro. ¿Dónde le quitaron ¿Dónde le quitaron el inocente, diputado? Mira, yo te puedo decir a ti. Yo tengo mi esposa sí, yeah. y las Pero cosas... Ella no fue la única. Usted llegó no, bien no, al matrimonio. Discúlpeme. Las cosas eh, íntima, a, nivel, íntima. a nivel ítimo... Yo estoy en política, o sea, yo he venido aquí, pero, pero yo no estoy de la cabaña, sí, no, pero, 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 Claro que sí, Ay, claro que sí. María. Por Ay, íntima que, que fuiste un bandido. Sí, sí, sí. Yo fui un bandido. Te arreglaste hace poco. Te arreglaste como te casaste, fue. Eras terrible. No, no, no. Eso no, no, no. una pregunta importante desde el punto de vista político. ¿Cuánto tú pesas? Bueno, yo estoy entre entre 150 libras, 150. Sí, sí, sí. Mira, pasé mano a mano y esto corredero. Tienes que bajar de peso. Se va, se va, estamos en eso. Ese no va a ser el problema que impida que nosotros yeah. llevemos nuestra representación. Nosotros lo que estamos procurando 
Sí. Es representarlo a ustedes. Sí, el discurso, Oye, no. Ay, ustedes son de calle. Si ustedes apoyan a diputados, también lo relajan. Pero usted me va a relajar a mí. Eso es, sí. Usted lo relaja. Está bien. Ah, pero, pero, ¿Por qué? ¿Por sí. qué? Claro. Si un blanquito de lo que sabemos, que también están a nivel de la emisora pira, no dicen nada. No dicen okay. nada. Lo primero que hay que hacer en este país, primero es buscarse mucho si tú vienes de abajo. Para sí, que no te relajen cuando pide. Mira, Pero perdón. entonces, ¿qué pasa? Que el que no se ha robado pila primero, el que no está haciendo política de coerción, ¿cuál es la política de coerción en este país? ¿Cuál? ¿Cuál? Llega funcionario, eres fuerte, después entonces tú aspiras, porque todo el dirigente como yo, si no te apoya, tú lo cancelas. Entonces, como que condenaste al presidente de la Junta de Vecinos de tal barrio. Ahí tenés, eso, hombre, oye, sí, condenaste sí, al presidente de la Junta de Vecinos de tal barrio, le echaste, en vez de echarle cuatro años para rayo de media coerción, le echaste cuatro años de que tiene que apoyar a ese diputado que tú no quieres saber de él para nada que tú sabes que él no va a servir para eso pero dije yo, el funcionario tal que a ese que usted va a apoyar ah, no, lo tú te lo tienes que chupar entonces tú vas a apoyar la ley de mecenazgo si gana ¿de quién? <risa> ¿de quién? <risa> ¿Qué es eso? No, pero, no, pero, dale, dale, no, pero este es malo dale, 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 dale iluminado, dale tres preguntas que nos vamos espérate que, que quedó no podemos, ya quedó no algo en el aire no podemos. O sea, Todavía bien, yo no. estoy esperando que tú me digas en qué departamento que tú trabajas. Porque yo, como votante, quiero saber qué función tú desempeñas. Bien no, no, pero yo, no, yo soy encargado de bienes nacionales en la provincia de San Cristóbal. Ya. ¿Pero ¿Qué? qué? Pero perfecto. Pero, 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 pero ¿qué tú haces? Mira, lo que sucede es... Te ¿Qué es lo que va ya, a los trabajos son tan difíciles de explicar. No, no, no. Dime. Tú me estás involucrando es un gestor, en una chercha. ¿Pero de qué? Oye, discúlpame. Tú falta de respeto. Discúlpame. Tú me estás involucrando a mí no, en una chercha de la cual yo no quiero participar porque yo he traído un tema que es controversial, pero, pero que serio. es un tema serio que usted hoy lo cogieron de relajo. Y se lo van a chupar en este país. Porque yo voy a ser diputado. Yo voy a ser diputado. Y con los sectores conscientes de aquí, usted no va a poder. Carmelo. Vamos a hacer Carmelo, una pregunta muy importante. Última pregunta. Última ¿Qué pregunta. tú haces bien en la <risa> No, esa no es. No, 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 Carmelo, ¿tú entiendes que eso es una estrategia o eso es algo muy tuyo? Esa forma de hablar, esas expresiones para un diputado Yo creo que él. va a tener que presentar un anteproyecto claro y va a tener que, sí, claro que, sí. que dirigirse hacia muchas personas y sobre todas las cosas, va a tener que convencer a muchas claro, personas. Claro ¿Tú entiendes que, sí. que esa es la forma claro sí. no, con mira, esa jerga? No, Así es no, que no, tú no, vas disculpa. a llegar. Lo que pasa es que como a mí me dieron aquí siete minutos yo le estoy dando rápido Exacto. pero cuando yo vaya a hablar con el cardenal de este tema yo voy a ir al pasito Ay, y tú le vas a decir mire, igual mire, mire, pila, cardenal, pila de documentos no, le traje no, no, no yo no le voy a decir así mamá ah, bueno. tranquilita que tú sabes que yo no le voy a decir así no, no, yo pregunto no, no, pero tranquila a ver, yo voy a ir allá y le voy a decir en los términos que se le tiene que decir para que él entienda que él tiene un aliado que la iglesia que la sociedad organizada ah. tiene un aliado en el congreso para que controlemos ese mal Última que Ariel. está acabando con la sociedad. Carmelo. Y si el cardenal te pregunta qué tú haces en bienes nacionales, te <risa> <Yo> responderé. <risa> okay. Ariel, Carmelo. Ariel, pero Ariel. Carmelo, para nada, lograr un proyecto no, de ley, no hay que convencer a la gente, hay claro. que convencer a otros diputados. Es verdad, es otro diputado. Claro sí, claro ¿Cuáles son sí. los diputados que te apoyan a ti en eso? No, porque recuerda que todavía no, no estoy ganado. en la Sí, pero tú tienes... Ganado. Sí, no, no, tranquilo sí, con sí, él. Llegas. Tiene experiencia. Pero él aspiró a, a, a... Él gana. A Reidor, perdió. Y ahora aspira a... No, no, le robaron no, no, la... No, no, a mí no me robaron. Mi pregunta no, es... Fue no, víctima, fue no, víctima. No, no, no. El pueblo perdió porque Manolo, mangaron porque... los que están ahí. Todo el mundo sabe que están ahí. Él gana. Mangaron claro los que, que estaban sí, ahí, ¿eh? Claro que sí. Él gana. Él gana. Oye, tranquila que te dice hablar. Si mira... No, yo no estoy de acuerdo. 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 No. Bien, aquí es. nadie dice mangaron, ¿Qué? aquí en este equipo qué? nadie dice mangaron. Aquí no. ¿Qué tú haces en bienes nacionales? Tranquila, le responderé. <risa> óyame, le responderé esa pregunta. Al cardenal. Eh, Carmelo, <risa> despídete, despídete <risa> de la audiencia. Y explica. Con, con tu mensaje final. ¿Qué tú haces en bienes nacionales? Señora, pero es un gestor. Pero, usted... ¿Pero gestor de qué? ¿Ya lo explicó? Oye, <risa> Boli gritó, Val. Okay. Boli entendió claramente. Yo entendí. Oye. Oye. <risa> Él es tío. Oye. Boli entendió Él claramente. Entendió. Muchas respuesta. gracias, Carmelo. Bien, Carmelo. Tus redes sociales, Carmelo, para que la gente te siga. Dale, dale. No, síganme como Carmelo Romero, diputado. Carmelo ah, Romero. Será incapacitado. Carmelo, Carmelo diputado. Se...